Hey guys, let me say you one thing. Learning in English is good, but learning in your mother tongue is fantastic. So welcome to all my medicos. Let's start. Hello guys, straight into the topic. Here is topic in under hydrocele. హైడ్రోసిల్ హైడ్రోసిల్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఇది మన టెస్టిస్ అనుకోండి టెస్టిస్ యూ టు ట్యూనిక్ ఆఫ్ జర్నలిస్ అనే లేయర్ ఉంటుంది ఈ లేయర్ ఏంటంటే మన టెస్టిస్ వచ్చేసి ఇది అబ్డామిన్ అనుకోండి ఈ అబ్డామిన్లో టెస్టిస్ ఫస్ట్ ఫామ్ అయింటుంది ఈ టెస్టిస్ వచ్చేసి డిసెండ్ అవ్వాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి ఈ టెస్టిస్ నుంచి పెరిటోనియంలోకి రావాలి ఈ పెరిటోనియంలో నుంచి ఇక్కడ స్క్రోటం ఉంటుంది ఈ స్క్రోటంలోకి వచ్చి ఇక్కడ ఉండాలి ఇది గ్యూబర్నాక్లం ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్యూబర్నాక్లం కిందకి పుల్ చేస్తుంది గ్యూబర్నాక్లం పుల్ సెకండ్ వచ్చేసి గ్యూబర్నాక్లం తర్వాత హార్మోనల్ హార్మోనల్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఇది కిందకి డ్రాగ్ అవుతుంది అనమాట ఇది దీని ఎఫెక్ట్ ఇట్లా కిందికి వస్తుంది ఈ కిందికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు పెరిటోనియం అనేది దీని చుట్టూ ఉంటుంది ఈ పెరిటోనియం కిందికి వచ్చేటప్పుడు ప్రాసెస్ వెజనాలిస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ వెజనాలిస్ రిమినెంట్గా ఉంది అనుకోండి దాన్ని ప్రాసెస్ వెజనాలిస్ అంటాం అదే నార్మల్ బేబీస్లో వచ్చేసి దీన్ని ట్యూనికా విజయనాలిస్ అంటారు ట్యూనికా విజయ ట్యూనికా విజయనాలిస్ ఏంటంటే నార్మల్ టెస్టెస్కి ఒక లేయర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ లంకి పెరిటో లంకి ప్యూ ప్యూరల్ లేయర్ ఎలా ఉంటుందో అట్లే కార్డియాక్ మజిల్కి పెరికార్డియం ఎట్లా ఉంటుందో దీనికి కూడా టెస్టిస్కి వచ్చేసి ట్యూనిక్ ఆఫ్ జర్నలిస్ అని ఉంటుంది ఈ ట్యూనిక్ ఆఫ్ జర్నలిస్ వచ్చేసి ప్రొటెక్షన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని టెస్టిస్ మీద పడకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దీంట్లో హైడ్రోసిల్ ఉందంటే హైడ్రో అంటే వాటర్ సీల్ అంటే టెస్టిస్ సో సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మీ టెస్టిస్ ఇక్కడ వచ్చేసి ట్యూనిక్ ఆఫ్ జైనాలిస్ దీంట్లో వాటర్ క్యూమ్లేట్ అయినాయి దీన్ని వచ్చేసి హైడ్రో సో వాటర్ అండ్ సీల్ ఇట్స్ ఎ టెస్టిస్ సో హైడ్రోసీల్ అంటాం అనమాట ఈ హైడ్రోసీల్ అనే ఈ హైడ్రోసీల్ వచ్చేసి సెవెన్ టైప్స్ ఉంటాయి టోటల్ టోటల్ సెవెన్ టైప్స్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది అంత ఈ సెవెన్ టైప్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి విజయనల్ హైడ్రోసిల్ విజయనల్ హైడ్రోసిల్ ఏంటంటే నార్మల్ ఇందాక చెప్పిన హైడ్రోసిల్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇది మోస్ట్ కామన్ వెరైటీ అనమాట మోస్ట్ కామన్ వెరైటీ దీంట్లో ఇందాక చెప్పిన ఇట్లా టెస్టిస్ ఉంటుంది టెస్టిస్ యూ టు ట్యూనిక్ ఆఫ్ జర్నలిస్ ఉంటుంది దీంట్లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అవుతుంది దీన్ని విజయనల్ విజయనల్ హైడ్రోసిల్ అంటారు ఇది మోస్ట్ కామన్ టైప్ అండ్ రెగ్యులర్ టైప్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇది లార్జ్గా ఫామ్ అవుతుంది పెద్దగా అవుతుంది వదిలేస్తే ఇంకా గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది ఈ లార్జ్ అండ్ టెన్స్ ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయిన తర్వాత అది స్వెల్ అయ్యి టెన్స్గా ఫామ్ చేస్తుంది దీన్ని వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి క్లియర్గా ఉంటుంది ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక టెస్ట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ ఇమ్యూనేషన్ టెస్ట్ ఉంటారు ఇది వచ్చేసి సెల్ఫ్ అసెస్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ టెస్ట్ని దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇట్లా టార్చ్ ఉందనుకోండి ఈ టార్చ్ ఇట్లా గ్లో చేస్తాం ఇది గ్లో చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డార్క్ రూమ్లో ఇక్కడ అంతా డార్క్ ఉందనుకోండి ఈ రూమ్లో డార్క్ రూమ్లో వచ్చేసి ఇట్లా టెస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు టార్చ్ మీద ఫింగర్ని పెడితే ఎట్లయితే రెడ్గా గ్లో అవుతుందో అట్లనే ఎక్కడ కూడా వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ప్రెజెన్స్కి ఆ వాటర్ అనేది గ్లో అవుతుంది ఎలిమినేట్ అవుతుంది అది మీరు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అదర్ యాంగిల్ నుంచి కూడా చూడొచ్చు ఇటు సైడ్ ఫ్రంట్ నుంచి వేసుకుంటే బ్యాక్ నుంచి లేదా బ్యాక్ నుంచి టెస్ట్ చేస్తే ఫ్రంట్కి కూడా తెలుస్తుంది అది ఇక్కడ నార్మల్గా ఉన్న హైడ్రోసిల్లో వచ్చేసి ఇది డార్క్గానే ఉంటుంది ఇక్కడేం మీకు అట్లా కనిపించదు సో ఇది వచ్చేసి డిఫరెన్షియేటింగ్ టెస్ట్ అంటే ఇమీడియట్గా డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ ఈ అల్ట్రాసౌండ్ రాకముందు ఇదే మెయిన్ టెస్ట్ లాగా ఫామ్ చేసేవాళ్ళు నెక్స్ట్ సెకండ్ వెరైటీ వచ్చేసి కంజెనెటల్ కంజెనెటల్ హైడ్రోసిల్ ఈ కంజెనెటల్ హైడ్రోసిల్ ఏంటంటే ఇందాక మేము చెప్పినట్టు ఇట్లా ఉంటుంది కదా టెస్ట్ ఇస్ డిసెండ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఎప్పుడైతే ప్రా పెరి పెరిటోనియం అనేది రిమినెంట్గా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని వచ్చేసి ప్రాసెస్ వెజనాలిస్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్ వెజనాలిస్ వచ్చేసి దీంతోపాటి కంప్లీట్గా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని వచ్చేసి కంజనెటల్ హైడ్రోసీల్ అంటాం ఇట్లా దీన్ని వచ్చేసి ప్రాసెస్ వెజనాలిస్ రిమినెంట్గా ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి పెరిటోనియం నుంచి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇది ఏమంటారు అక్కడ అబ్డోమినల్ క్యాపిటీ నుంచి డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది సో ఇది ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు హెర్నియా అనమాట హెర్నియా లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ కూడా గెజేండి హెర్నియోటమే
ఫ్యూనిక్లర్ హైడ్రోసిల్ ఇంగ్లాండ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ ఇస్ కదా ఈ ప్రాసెస్ వేజ్ అనాలిసిస్ వచ్చేసి ఇక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇందాక కన్నీటిలో ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ దాకే వస్తుంది అనమాట దీన్ని వచ్చేసి ఫ్యూనిక్లర్ అంటారు ఫ్యూనిక్లర్ టైప్ ఆఫ్ హైడ్రోసిల్ ఇస్ అ టైప్ ఆఫ్ కన్నీటిల్ హైడ్రోసిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఇన్ఫాంటల్ హైడ్రోసిల్ ఇన్ఫాంటల్ హైడ్రోసిల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది మన అబ్డోమినల్ క్యావిటీ కదా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంగ్వెనల్ రింగ్ ఇది డీప్ రింగ్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ టెస్టెస్ ఉంది ఈ టెస్టెస్లో వచ్చేసి ఈ శాక్ వచ్చేసి ఈ డీప్ రింగ్ దాకా ఈ ప్రాసెస్ విజయ అనాలిసిస్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇట్లా డీప్ రింగ్ దాకా ఇక్కడ దాకా డీప్ రింగ్ డీప్ రింగ్ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది దీన్ని వచ్చేసి ఏమంటారు ఇన్ఫాంటల్ హైడ్రోసీల్ అంటారు అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇది కాబట్టి పెరిటోనియల్ క్యావిటీతో పెరిటోనియల్ క్యావిటీతో నో కనెక్షన్ నో కనెక్షన్ ఉంటుంది దీనికి సంబంధం ఉండదు దీనికి పెరిటోనియల్ క్యావిటీతో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వెరైటీ దీని వచ్చి హైడ్రోసీల్ ఆఫ్ కార్డ్ అంటారు ఈ ఒక్క టైప్కి మాత్రమే త్రీ నేమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి హైడ్రోసీల్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆర్ కార్డ్ కాకపోతే హైడ్రోసీల్ ఆఫ్ కెనాల్ ఆఫ్ నెక్ అంటారు ఇంకొక నేమ్ నేను నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు చెప్తాను ఇంగ్లీ ఇప్పుడు ఇది అబ్డోమినల్ క్యావిటీ కదా ఈ అబ్డోమినల్ క్యావిటీలో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది ఇది టెస్టిస్ ఈ టెస్టిస్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటుంది కదా లోయర్ అండ్ అప్పర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఆబ్లిటరేట్ అయిపోయి ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి సిస్టిక్ ఫామ్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది ఇది కెనాల్కి ఈ కెనాల్ టెస్టిస్కి కాదు కెనాల్కి కార్డ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఆబ్లిటరేటెడ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆబ్లిటరేటెడ్గా ఉంటుంది మధ్యలో మాత్రం సిస్ట్ లాగా ఫామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎన్సిస్టెడ్ ఈ టూ ఆబ్లిటరేటెడ్ ఇది టూ ఆబ్లిటరేటెడ్ ఓన్లీ సెంటర్ మాత్రం ఎన్ ఎన్సిస్టెడ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎన్సిస్టెడ్ హైడ్రోసిల్ సో దీనికి నేమ్స్ ఏంటి హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ కార్డ్ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ కెనాల్ ఆఫ్ నెక్ హైడ్రోసిల్ ఆల్సో కూడా లెస్ ఎన్సిస్టెడ్ హైడ్రోసిల్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా ఆబ్లిటరేటెడ్ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇట్లా పైకి డ్రాగ్ చేశారనుకోండి ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా పైకి మూవ్ అవుతుంది అది కిందకి ట్రాక్ చేస్తే ఇదంతా కిందకి మూవ్ అవుతుంది సో ఇది అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట అప్పర్ అండ్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ పార్ట్ వచ్చేసి ఆబ్లిటరేట్ అయి ఉంటాయి సెంటర్ మాత్రం ఎన్సిస్టెడ్గా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి సిక్స్త్ టైప్ ఇది వచ్చేసి బైలాక్యులర్ హైడ్రోసిల్ మీకు పేర్లోనే క్లియర్గా ఉంటుంది బైలాక్యులర్ అంటే టూ లాక్యూల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో టూ లాక్యూల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఇది అనుకోండి టెస్టెస్ ఉంది ఇట్లా శాక్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఇది స్క్రోటమ్ కదా స్క్రోటమ్కి వచ్చేసి ఇది నెక్ అంటారు ఈ స్క్రోటమ్కి నెక్ అంటారు ఈ నెక్ దగ్గర వచ్చేసి ఫస్ట్ శాక్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది సెకండ్ శాక్ ఇట్లా ఫామ్ అవుతుంది సో అట్ ద నెక్ ఆఫ్ స్క్రోటమ్ టూ శాక్స్ ఉంటాయి ఆ టూ శాక్స్ కూడా ఒకదాంతో ఒకదాంతో ఒకటి కమ్యూనికేషన్ ఉంటాయి టూ కమ్యూనికేటింగ్ శాక్స్ ఆ రెండింటికి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నెక్ ఆఫ్ ది స్క్రోటమ్ దగ్గర ఉంటాయి అనమాట దీన్ని వచ్చేసి ఎందుకు టూ లాక్యూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బైలాక్యులర్ హైడ్రోసిల్ బైలాక్యులర్ హైడ్రోసిల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెవెంత్ టైప్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టైప్ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ హెర్నియా హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ హెర్నియల్ శాక్ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ హెర్నియల్ శాక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది నార్మల్ అబ్డామిన్ ఇది టెస్టిస్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి టెస్టిస్లో ప్రాబ్లం ఉండదు అండ్ శాక్లో ప్రాబ్లం ఉండదు ఏంటంటే హెర్నియా ఫామ్ అవుతుంది ఇట్లా ఇక్కడ హెర్నియా ఫామ్ అయ్యి ఇక్కడ ఈ నెక్ నెక్ ఉంటుంది నెక్ ఆఫ్ హెర్నియల్ శాక్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఆబ్లిట్రేషన్ కానీ అడ్హెషన్ కానీ లేకపోతే ఒమెంటమ్ వచ్చేసి ఆబ్లిట్రేట్ అయిపోతుంది అనమాట ప్లెగ్ ఏమంటారు ఒమెంటమ్ ప్లెగ్డ్ ఫార్మేషన్ అంటారు అది ఫామ్ అయిపోతుంది తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఫ్లూయిడ్ వచ్చేసి రిటర్న్ బ్యాక్ వెళ్ళలేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసి అక్యుములేట్ అయిపోతుంది సో ఇది ఏమవుతుంది అండ్ ఎట్లీ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ హైడ్రోసిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది కనిపిస్తుంది ఏది ఇక్కడ స్క్రోటంలో స్క్రోటంలో ఉంటుంది అది దీన్ని వచ్చేసి ఇప్పుడు మీరు ఏం ఇస్తారు దీనికి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమంటారు టెస్టిస్లో లేదు కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నది హెర్నియాలో కాబట్టి దీనికి చేయాల్సిన వచ్చేసి హెర్నియాటమీ సో ఇప్పుడు మీరు వచ్చేసి ఎక్కడెక్కడ హెర్నియాటమీ ఇవ్వాలా టూ
ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి మీరు హెర్న్ ఇవ్వండి మీ అలా ఇప్పుడు మీరు ఇమేజ్ క్లియర్గా మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే జస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇమేజెస్ డ్రా చేసి చూపిస్తాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్గా కంప్లీట్ కంప్లీట్ శాక్ వచ్చేసి ఏమంటారు ప్రాసెస్ విజన్ అనేది మిగిలిపోతుంది దీన్ని వచ్చేసి కంజనేటల్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఇక్కడ దాకే ఉంటుంది దీని వచ్చేసి ఫ్యూనికులర్ అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి అప్ టు ద దీని ఏమంటారు డీప్ రింగ్ దీని ఏమంటాం ఇన్ఫాంటైల్ వెరైటీ ఇది ఇన్ఫాంటైల్ వెరైటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎన్సిస్టెడ్గా ఫామ్ అయ్యి ప్రాసెస్ విచ్ అనాలిస్ అన్ని ప్రాసెస్ విచ్ అనాలిస్ ఇట్లా ఎన్సిస్టెడ్గా ఫామ్ అయ్యి ఉంటుంది దీన్ని వచ్చేసి ఏమంటాం ఎన్సిస్టెడ్ హైడ్రోసిల్ ఆర్ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ కార్డ్ ఆర్ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ కెనల్ ఆఫ్ నెక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బయలాక్యులర్ హైడ్రోసిల్ ఇది స్క్రూటమ్కి నెక్ అనుకోండి ఈ నెక్ దగ్గర వచ్చేసి ఫస్ట్ శాక్ సెకండ్ శాక్ అండ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇది వచ్చేసి సింపుల్ బైలాక్యులర్ హైడ్రోసిల్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇది సంబంధం లేదు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ హెర్నియా ఉంటుంది ఈ హెర్నియల్ శాక్ వల్ల ఇది వచ్చేసి హైడ్రోసిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఓమెంటం ఉంటుంది ఆబ్లిటరేట్ ఉంటుంది అడేషన్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఫ్లూయిడ్ బ్యాక్ రిటర్న్ వెళ్ళదు సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయిపోయి ఉంటుంది దీని వచ్చేసి హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ హెర్నియల్ శాక్ ఇంకొక ఇంకొక సింగిల్ వెరైటీ అది మోస్ట్ కామన్ వెరైటీ ట్యూనికా వెజనాలిస్ట్లో అక్యుములేట్ ఉంటుంది కాటి దీన్ని వచ్చేసి వెజనల్ హైడ్రోసిల్ అంటాం సింపుల్గా ఇట్లా లార్జ్ ఉంటుంది టెన్స్ ఉంటుంది లార్జ్ ఉంటుంది టెన్స్ ఇది రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి లార్జ్ టెన్స్ మోస్ట్ కామన్ వెరైటీ దీంట్లో క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఎంచుకోండి పస్ కానీ బ్లడ్ కానీ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్లిమినేషన్ టెస్ట్ వచ్చేసి పాజిటివ్ ఉంటుంది అండ్ మీరు ఇంకొక సింపుల్ తెలుసుకోండి ప్రైమరీ హైడ్రోసిల్ సెకండరీ హైడ్రోసిల్ ప్రైమరీ అంటే ఏంటి హైడ్రోసిల్లో ప్రాబ్లం ఉంది డైరెక్ట్లీ హైడ్రోసిల్ అంతే మీకు అండర్లైన్ కాజ్ ఏమి ఉండదు అండర్లైన్ ఏమి ఉండదు ఒకటి సింపుల్గా అంతే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ అక్యుమ్లేట్ అంటే థర్డ్ సైడ్ ఇంకేం ఉండదు ఓకే దీని వచ్చేసి హైడ్రోసిల్ ప్రైమరీ హైడ్రోసిల్ అంటారు ఇందులో వచ్చేసి లార్జ్ ఉంటుంది అండ్ టెన్స్ ఉంటుంది ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వైట్ ఆపోజిట్ సెకండరీ అంటే అండర్లైన్ కాజ్ ఉంటుంది ఏదైనా డైరెక్ట్గా అది కాదు డిసీజ్ అనేది లోపల ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఏముంటుంది క్వైట్ ఆపోజిట్ స్మాల్ ఉంటుంది అండ్ ల్యాక్స్ ఉంటుంది ల్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు టెన్స్ ఉంది ఇది ఎందుకు ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువ ఫ్లూయిడ్ ఉంది కాబట్టి స్మాల్ ఉంది లాస్ట్ కూడా ఏమంటారు ల్యాక్స్గా ల్యాక్స్ అంటే మీకు లూజ్గా అని అర్థం లూజ్గా ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్ ఉండదు కాబట్టి సో ఇది ఎట్లా కనిపిస్తుంది చిన్నిగా ఉంటుంది అంత పెద్దగా ఉండదు టెన్స్గా ఉండదు లార్జ్గా ఉండదు సో దీన్ని డయాగ్నోస్ ఎట్లా చేస్తాం ఆబ్వియస్లీ ఏ హైడ్రోసిల్ అయినా డయాగ్నోస్ చేసేది ఎట్లా అల్ట్రాసౌండ్ అల్ట్రాసౌండ్తో డయాగ్నోస్ చేస్తాము ఇక్కడ కాజెస్ వచ్చేసి ఎందుకు కాజ్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మెయిన్గా ట్రామా ఏదైనా ట్రామా జరిగినప్పుడు సడన్ యాక్సిడెంట్ నెక్స్ట్ తర్వాత ట్యూమర్ అండర్లైన్ ట్యూమర్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అండ్ మోస్ట్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్ వచ్చేసి ఎపిడిడెమో ఆర్కైటిస్ ఆర్కైటిస్ ఇది టెస్టిస్ టెస్టిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆర్కస్ అండ్ ఎపిడిడెమస్ ఉంటుంది ఈ ఎపిడిడెమస్ ఈ రెండిటి ఇన్ఫ్లమేషన్ సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎపిడిడెమో ఆర్కైటిస్ ఈ ఎపిడిడెమో ఆర్కైటిస్ అనేది మోస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏది సెకండరీ హైడ్రోసిల్కి సో ఓకే లాస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్లో వచ్చేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ వన్ స్మాల్ స్మాల్ హైడ్రోసిల్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మీడియం హైడ్రోసిల్ అండ్ లాస్ట్ వన్ లార్జ్ హైడ్రోసిల్ సో స్మాల్ మీడియం లార్జ్ ఈ స్మాల్ హైడ్రోసిల్లో వచ్చేసి లార్జ్ ప్లైకేషన్ ఆఫ్ శాక్ అంటాం దీంట్లో సర్జరీ చేసే సర్జరీ వచ్చేసి చిన్నగా ఉందంటే లార్జ్ ప్లైకేషన్ ఆఫ్ శాక్ నెక్స్ట్ మీడియం వచ్చేసి జబోలేస్ ఎవర్షన్ ఆఫ్ శాక్ దీంట్లో లార్డ్స్ ప్లైకేషన్ ఆఫ్ శాక్ అంటే ఇది చిన్నగా ఉంటుంది హైడ్రోసిల్ కాబట్టి జస్ట్ శాక్ని ఇన్సైజ్ చేసి దాంట్లో ఉండే డ్రైన్ చేసేసి ప్లైకేట్ చేస్తాం అంతే జబోలేస్ ఎవర్షన్ ఆఫ్ శాక్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా వచ్చేసి ఇది 
టెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయింది ఈ జబర్లెస్ ఏ వర్షన్ ఆఫ్ శాక్ అంటే ఇక్కడ ఇన్సైజ్ చేస్తాం ఇన్సైజ్ చేసి రెండు ఫ్లాప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఆ రెండు ఫ్లాప్స్ని ఇట్లా తీసుకొని వచ్చి ఇట్లా వెనక్కి తీసుకొచ్చి ఈ వెనుకల స్టిచ్ చేస్తాం దీంట్లో అవాయిడ్ చేసి స్టిచ్ చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఓపెన్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు ఇది వచ్చేసి మీడియం జబులేస్ ఎవర్షన్ ఆఫ్ శాక్ నెక్స్ట్ దీని తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ లార్జ్ ఉంది అనుకోండి సింపుల్ ఎక్సిషన్ ఆఫ్ శాక్ డైరెక్ట్గా శాక్ని ఎక్సైజ్ చేసేస్తాం దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది కదా దీంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్సైజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఎక్సైజ్ చేస్తాం ఈ రెండింటిని ఎక్సైజ్ చేస్తాం ఈ విధ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ శాక్ వాల్ వచ్చేసి థిక్గా ఉంటుంది థిక్ శాక్ దీన్ని ఎక్సైజ్ చేస్తాం రిమూవ్ చేసేస్తాం రిమూవ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమంటారు ఇంకా మళ్ళీ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండదు ఇది ఎప్పుడు ఓన్లీ లార్జ్ హైడ్రోసిల్కి మాత్రమే చేస్తాం ఇట్లా దీనికి లార్జ్ హైడ్రోసిల్ సో మీకు ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఛాయిస్ అర్థమైపోయింది స్మాల్ ఉంటే వచ్చేసి లార్డ్స్ ప్లైకేషన్ ఆఫ్ శాక్ జస్ట్ కట్ చేస్తారు డ్రైన్ చేస్తారు ప్లైకెట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మీడియం ఉంటే జబర్లెస్ ఎవర్షన్ ఆఫ్ శాక్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్సైజ్ చేసి వెనక్కి తిప్పి అవాయిడ్ చేసి అక్కడ సూచర్ చేసేస్తారు నెక్స్ట్ మరీ లార్జ్ ఉందంటే ఇంకేం చేసేస్తాం తీసేస్తాం అంతే ఎక్సిషన్ ఆఫ్ శాక్ ఎక్సైజ్ చేసేస్తాం సో ఇంకో ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు ఏంటి కంజనేటల్లో వచ్చేసి కంజనేటల్ ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ కంజనేటల్ అండ్ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ హెర్నియల్ శాక్ కంజ హైడ్రోసిల్ ఆఫ్ హెర్నియల్ శాక్ ఈ రెండిట్లో మనం ఏం చేస్తాము వచ్చేసి హెర్నియాటమీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ చాయిస్ హెర్నియాటమీ మిగిలిన దాంట్లో అవి చేస్తాం ఓకే అర్థమైంది కదా అంతే దిస్ ఇస్ గుడ్ మై నేమ్ ఇస్ హర్ష అంతే మీరు మీకు నచ్చింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఐ విల్ మేక్ సమ్ మోర్ అండ్ ఫ్యూ మోర్ వీడియోస్ అబౌట్ దిస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Yes guys I think you learned something from this video if yes please like share and comment and subscribe will greatly be appreciated